Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Верянов. Сегодня вас ждет обзор потрясающего дома. Мы находимся в коттеджном поселке Бенилюкс. Это первый раз мы здесь оказались, хотя поселок очень даже достойный. И нам просто жутко повезло. Этот дом строился для себя, он не находится в продаже. А это значит, что мы можем здесь увидеть интереснейшие решения, которые в инвестиционных проектах просто не применяются. А еще нам повезло, потому что сегодня классная погода. И у нас единственная возможность этот дом снять именно сегодня. Всю неделю шли дожди и завтра тоже будут дожди. А еще этот проект примечателен тем, что по нему есть полностью готовая виртуальная модель с ландшафтом и с интерьером. Мы часто придумываем название домам, которые снимаем. Это дом-призрак, дом-айсберг, дом как космический корабль, дом-мебель. Но этому дому никак название придумать мы не смогли. Поэтому призываю вас на помощь. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш вариант названия этого дома. Мы выберем самый интересный и поместим его на обложку ролика и в заголовок. Ну что, готовы? Поехали! Обзор потрясающего дома. Такого уровня проработки ландшафтного дизайна вы вряд ли встретите. Прекрасная гостиная комната, рулонные шторы, но они особенные. Окно перед мойкой – радость любой хозяйки. Краткие характеристики проекта. Общая площадь 1200 квадратных метров, 4 спальни, каждый со своим гардеробом и санузлом, 2 кабинета для него и для нее – Спа-комплекс, сауны, джакузи и купелью, спортзал, гараж на 4 машины места и 2 квадроцикла, зона барбекю, домашний кинотеатр, техническая кухня, бельепровод и даже японские бумажные шторы из редкого кустарника. Такого вы точно не видели. А все это располагается на шикарнейшем участке 50 соток. Здесь собственный ручей, два вантовых моста, а располагается это все в коттеджном поселке Бенилюкс. Еще не было ни одного объекта, который бы мы обозревали в этом поселке. Очень даже зря, потому что это один из самых первых премиальных поселков на Новорижском шоссе. С очень хорошей инфраструктурой, классной локацией. И, пожалуй, если не в топ-5, то точно в топ-10 премиальных коттеджных поселков Новорижского шоссе он может войти. А еще хороший поселок славится тем, что в нем не очень большой процент домов на продажу. И это как раз тот самый случай. В любом случае, конечно, дома продаются, но их меньше 10% от общего числа. Кстати, чистую базу элитных коттеджей без дубли вы всегда можете найти на сайте homehunter.ru. Там представлены эксклюзивы от топовых агентств и частных брокеров. По ссылке в описании вы найдете полный листинг всех актуальных объектов в коттеджном поселке Бенилюкс. Друзья, обзор этого дома я хочу начать именно с ландшафта, потому что редко нам удается видеть такого качества проработки ландшафтный дизайн. И здесь он, конечно же, уникальный. А уникален он еще и тем, что этот дом, поскольку строился для себя, и, конечно же, такого уровня проработки ландшафтного дизайна в инвестиционных проектах вы вряд ли встретите. Во-первых, хочется сказать, что, конечно же, ландшафт делается в привязке к архитектуре. Но здесь очень строгие формы дома, и при этом посмотрите, какие закругления везде по самому ландшафту. Заказчику было предложено две концепции. Одна, которая полностью соответствовала э, стилю дома и представляла из собой такие уже более строгие формы, это перпендикулярные линии. Вот. А вторая больше в бионическом стиле, радиусные дорожки, подпорные стенки. И на самом деле это очень здорово увязывается и разбавляет эту строгую архитектуру. Здесь же появились и подпорные стенки. Из-за разницы в ландшафте они, конечно же, тоже придают свой шарм всей композиции. Вообще, конечно, ландшафтный дизайн – это еще и посадки. И здесь их достаточно много. Это и цветы, и кустарники, и деревья. Из известных – это гортензия, сирень, японская спире, черемуха, розы. А приватность участку придают клены, липы, березы, ели, можжевельники, сосны, ту и по периметру. В общей сложности здесь порядка 85 различных видов растений. А я хочу вам напомнить, что есть интересное приложение. Вот, сейчас я вам продемонстрирую, как оно работает. Кстати, оно доступно в абсолютно бесплатном формате, но постоянно предлагает вам оформить премиальную подписку. Не ведитесь, можно просто бесплатно им пользоваться. Приложение называется Picture This. Подходим к растению, фотографируем его. Вот. И искусственный интеллект распознает, что это за растение. В данном случае бересклет крылатый. 
пожалуйста. Так, а если вот посмотреть вот на это, ну, кстати, да, немножко похоже, но все-таки немножко другое. А это у нас бересклет европейский. Вот так вот можно, в принципе, научиться уже распознавать растения. Уникальность этого проекта еще в своем собственном ручье. Вообще, здесь изначально был естественный ручей, который, когда были дожди, очень сильно переполнялся, а когда дождей не было, он практически был сухим. В результате дизайнеры сделали абсолютно новое инженерное сооружение, то есть текущие естественные ручей пустили вообще по трубе внизу, а здесь уже сделали имитацию ручья, по сути, замкнутый водоем, который через водопад, вода проходит, фильтруется, и это своя экосистема, всегда чистая вода и всегда под контролем развития всей флоры по периметру этого ручья. То есть вода здесь не зацветает, потому что через систему насосов постоянно проходит через фильтрационную установку. Если идет дождь, то есть специальный резервуар, куда излишняя вода отводится. То есть уровень воды здесь всегда одинаковый. Этот ручей наполняется на теплый сезон и потом спускается на зимнее время. Кстати, если посмотреть на спутниковые снимки, то можно увидеть, что сосед пошел немножко по другому пути и сделал из ручья некую заводь, водоем. Но э, участков с прудами достаточно много, а своим собственным ручьем, да еще с такими классными деревьями, с такой классной растительностью, буквально единица. Наверное, этот один из немногих. Этот ручей, по сути, делит территорию на две части. Одна – это придомовая территория, а вторая – это отдельная площадка в удалении уже от дома. И она используется, прежде всего, как спортивная площадка, поскольку здесь все уже плюс-минус в одной плоскости. Удалось разместить универсальную спортивную площадку. Ее, в принципе, можно использовать и для тенниса, и для волейбола. Но заказчики любят бадминтон. Кстати, я думал, что в Подмосковье постоянно ветрено, но из-за забора, а за ним, кстати, находится коттеджный поселок Millennium Парк, здесь практически безветрено. Что касается стоимости, оборудовать такую площадку обойдется примерно в полтора-два миллиона рублей. Здесь, кстати, сделали еще и освещение, то есть пользоваться ей можно будет еще и в вечернее время. Вот, ну и давайте развернемся и посмотрим на сам дом. Вот с этой точки его просто шикарно видно. Кстати, можно здесь немножко поговорить про архитектуру. Это точно стилерайт, один из самых популярных архитектурных э, стилей как в элитной недвижимости, так и в недвижимости бизнес-класса. И для него характерное применение, во-первых, натуральных материалов. Здесь это натуральное дерево, натуральный камень. Сам объем дома немножко вытянут вдоль участка и кажется, как будто он такой приземленный. Также для стилерайта характерно вот такого рода крыша с не очень большим углом скоса кровли и на крыше образуется множество скатов. Мы недавно делали подборку из домов с самым большим количеством скатов кровли из тех, которые мы построили. Посмотрите, как красиво с высоты птичьего полета они выглядят. И в отличие от плоских крыш, куда часто ставят инженерное оборудование, здесь вся инженерия вынесена на специальный технический фасад. Недаром крышу называют пятым фасадом, и в этом доме мы специально сделали съемку с коптера сверху. Попробуйте посчитать количество скатов кровли у этого дома. Если говорить про саму вот эту площадку, то здесь предполагается сделать такое кострище, да, и вот можно в очень уютном кругу на фоне дома сидеть и наслаждаться природой. Можно устроить такое лобное семейное место. Давайте дальше продолжим осмотр задней части участка. Здесь больше такой технический уголок уже и поставлен сарай в стиле барнхаус, но поскольку он в углу участка, очень минималистично смотрится, там же дровница, где дрова для камина хранятся и небольшие посадки, кстати, это малина у нас. Вот сентябрь месяц, ребята, а посмотрите, какой урожай, это необычная малина, малина желтая, ну-ка. Сладость-то какая вообще, а? Вы представляете, как кайфовать будут здесь собственники, особенно в следующем году, когда это уже будет по полной, в полной мере плодоносить. Вот, ну и давайте еще одну интересную техническую деталь покажу. Очень редко это, кстати, встречается, но для участков с таким ландшафтным дизайном и с таким количеством э, лиственных деревьев это очень важная часть. Это компост. Причем, посмотрите, чуть ли не в промышленных масштабах. Раз, два, три, четыре секции. Конечно, много и травы, и утилизировать ее, выбрасывая просто через контейнеры для бытовых отходов, это невыгодно. Вот, поэтому можно превращать ее в плодородную почву. Вот, сюда траву, сюда листья. Представляете, вот сейчас будет осень, все эти березы опадут, 
Вот. И куда девать листья? Да? Представьте, какое количество, какой объем. Все спокойно здесь складируется, в дальней части участка никому это не мешает. И э, здесь, конечно, небольшой творческий беспорядок и небольшая техническая особенность. В углу участка стоит генератор, по-моему, итальянская компания Atlas Copco, для того, чтобы обеспечить электричеством дом в любой ситуации. Эти две части участка объединены мостами, их два, один с той стороны, с другой этой. Это не только функционально, но еще и красиво. Посмотрите, это называется вантовые мосты. Небольшие, но очень широкие и удобные. О, кстати, заметил, тут еще земляничка, оказывается, растет. Ну-ка, давайте. Сегодня такой прям очень витаминный выпуск получился. М -м -м, красота. Все, давайте теперь уже к дому ближе подходить. Вот это мне нравится очень площадка. Она чем хороша? Что прям уютное место, вокруг березы, прям непосредственно у ручья. То есть можно либо скамейку поставить какую-то, либо такой отдельно стоящий гамак. И вот ты лежишь в знойный летний день, вот там как раз южная сторона, вот солнышко, вот, и в тени берез. Вообще шикарно, просто с книжечкой. Кайф. Участок большой, но получается, что он разбит на множество различных зон, то есть можно распределиться по зонам, по интересам. Здесь, например, еще не доделали, планируется пергола, качели повесить. Вот, тоже такая уютная площадочка. Вот, ну и хотел еще рассказать, поскольку мы уже подходим к дому, что большая часть как раз помещений основных дома – это и гостиная, и кабинет, зона барбекю, спортзал. Мастер спальня, одна из детских спален. Все обращены на этот красивейший участок. Давайте поднимемся к задней стороне дома. К нему ведут вот такие интересные ступеньки. Тоже определенный ход дизайнерской мысли. Они разбиты и имеют промежуточные площадки. И это действительно, во-первых, красиво, а во-вторых, еще и безопасно. Вот. А красиво это с точки зрения того, что если бы это было просто вот сплошные, там, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ступеней, это было бы ну, не так эстетично. Вот. Поднимаемся, очень удобно. Вот. И вот он, перетекание ландшафта в архитектуру. Это камень называется Казбек, кстати. Подбирался индивидуально под конкретную точку. Композиция шикарнейшая. И давайте посмотрим зону барбекю. О, здесь, кстати, тепло. Ну, хотя это помещение не отапливаемое, то есть оно э, для такого сезонного пребывания, но зато привезли вот два э, обогревателя на газовых баллонах, так что, в принципе, и в осеннее время тоже можно будет здесь сидеть. Ну, а за счет вот этого остекления здесь вообще не ветрено и комфортно абсолютно находиться, даже, мне кажется, и в зимнее время. Ну, а если ветра нет или просто на улице тепло, мы вот так вот раздвигаем. И мы буквально одной ногой на природе. А еще хочу обратить ваше внимание на это напольное покрытие. Это фирма Millboard. И это полиминеральный композит. Он сделан из полимерной смолы и минерального камня. А еще для прочности в него добавлено стекловолокно. То есть это полностью искусственный материал. Но за счет того, что каждая доска формуется из натуральной древесины, а потом еще вручную красится, каждая из них абсолютно неповторима. И ощущение действительно, что это просто деревянное напольное покрытие. Но оно, первое, защищено от ультрафиолетовых лучей, поэтому цвет будет в течение долгих-долгих лет э, абсолютно стабильным. Она не подвержена никакой деформации, то есть будет форму сохранять, опять же, очень долго. И э, оно еще и с таким классным покрытием, которое вообще не скользит. Здесь оно используется под навесом, но его спокойно можно использовать еще и на открытом воздухе, когда на него воздействуют осадки. И это, пожалуй, один вообще из немногих материалов, который выглядит очень натурально и при этом очень долговечен. Правда, конечно, обойдется в копеечку. 30 тысяч рублей за квадратный метр. Светильники вроде бы низко висят, но не обращайте внимания, здесь планируется большой круглый стол, ну и, соответственно, расстановка стульев вокруг. А вот здесь вот такая большая диванная зона, состоящая из четырех секций диванов. Каждый из них получается напротив большого окна. Так, а что у нас здесь? Здесь, собственно, сама зона барбекю. Давайте включим подсветку, чтобы нам лучше было видно. Большая поверхность для сервировки, готовки, нарезки, 
Дальше у нас идет керамический гриль. Кстати, не путать с тандыром. Тандыр – это такое устройство, которое нагревается один раз, и за счет своего накопленного жара дальше идет процесс приготовления. Если он остыл, то его надо заново разогревать. А керамический гриль, соответственно, он работает на углях. Пока там есть угли, он работает. То есть его не надо, нет у него таких циклов запуска. Здесь газовая комфорка. Кстати, вот над этим всем большая вытяжка. И еще и газовый гриль. Пожалуйста, стейки, овощи гриль. Все, что нравится. Туда можно поставить один-два газовых баллона и достаточно надолго хватит. Небольшая мойка. И это помещение связано с технической и основной кухней. Очень, кстати, удобно будет. Отсюда выход на открытую террасу. Ну, у нее есть небольшой навес за счет свесов кровли, за счет балкона. Но в целом это пространство для хорошей погоды. Прямой выход из столовой зоны. Вот, можно вынести стол, например, сюда. И давайте пару слов про фасад расскажу. Отделан дом по фасаду из термодерева. Здесь используется кумару. Дерево, которое произрастает в Латинской Америке в основном. Оно вечно зеленое, твердое. Кстати, тверже гораздо, чем дуб. Поэтому и используется, потому что очень долговечный материал именно для наружного применения. А подшивы с весом кровли сделаны из лиственницы. В принципе, покрашены в один цвет, выглядит очень даже гармонично. Окна Шуко, известные нам уже по многим выпускам. Безрамное остекление структурная. И, кстати, друзья, сможете догадаться, какая площадь остекления этого дома? Напишите, пожалуйста, вашу догадку в комментариях. В конце я расскажу, где узнать правильный ответ. И отделка из натурального камня светлого цвета очень здорово гармонирует. Вот то самое сочетание светлого, антрацитового, серого и цвета дерева. Очень популярное в загородных домах. На полу, кстати, у нас керамогранит. Очень интересный, такой шершавый и абсолютно не скользящий. А еще хочу обратить внимание, как сделано водоотведение. Да? Посмотрите, какой аккуратный узел. Сама э, труба водосточная вставляется прямо в него. И есть лючок для того, чтобы можно было обслуживать эту систему, если, например, листва туда забилась. А вот это, кстати, молния отвод. Давайте еще заглянем и посмотрим технический фасад. Так, что у нас здесь? Друзья, ну это, собственно, техническая часть фасада. Почему ее так назвали? Потому что, во-первых, очень близко граница с соседним участком. Ну и здесь с архитектурной точки зрения ничего такого прям примечательного нет, хотя отделка соответствует общему стилю всей отделки дома. Здесь вход для обслуживающего персонала. И с этой стороны стоят внешние блоки от кондиционирования. Это основной блок на весь дом. А это дополнительный блок чисто для серверного помещения, то есть для того, чтобы там всегда было холодно. Друзья, вот этот приборчик я вижу впервые. Интересно, догадаетесь вы, что это такое? Пока что там одни нули. Давайте раз, два, три. Ребят, это счетчик молний. Пока что ни одна молния в этот дом не ударила, зато можно будет знать, сколько их. Судя по всему, тут... Шестизначное значение, может быть, где-то и молнии бьют гораздо чаще, чем в Подмосковье. Ну и по технической части, на, по всему участку сделан, естественно, дренаж. И есть система автополива, то есть все растения э, поливаются. Есть и спринтлерная система, и капельный полив. Ну и, собственно, баки для того, чтобы аккумулировать воду. В этом, кстати, доме сделана еще и дополнительная скважина, для того, чтобы собственную воду использовать для полива. Да и, в принципе, она подходит еще и для основных нужд дома. Это, по сути, резервное водоснабжение самого дома. Здорово! когда в ландшафте используются не только декоративные, но еще и плодовые растения. Это яблоня, смородина. Помимо этого здесь высажена еще рябина, калина, жимолость, крыжовник, барбарис, китайский лимонник. Ну, а малину с земляникой мы с вами уже попробовали. Друзья, ну что, вы сами смогли убедиться, насколько насыщенный с точки зрения ландшафта этот участок. Вот У меня были еще два обзора дома. Это дом Айсберг и санкционный дом. Ссылочки будут вот здесь вот выползут. И плюс еще обязательно можно будет посмотреть их в описании. Там тоже очень много внимания уделено ландшафту. Если вам эта тема интересна, то зайдите обязательно, посмотрите эти выпуски. Ну и последнее, о чем я хочу сказать. Это, кстати, небольшая такая композиция напротив главного входа. Это про то, что здесь еще и выполнен 
выполнена подсветка и по фасаду, и по самому участку. Очень много внимания этому уделено. И, конечно, это просто феерически красиво смотрится в ночное время. Поэтому мы здесь с командой остались и специально сняли небольшой ролик о том, как здесь здорово в вечернее время. уже пора идти в дом но давайте я вам сначала покажу какая здесь транспортная система то есть мы через главный въезд въезжаем на участок и если например мы с водителем то он останавливается здесь перед главным крыльцом и мы дальше уже заходим в дом а если вы сами за рулем то открывается ворота заезжаете в гараж и через гардеробную уже попадаете в дом давайте уже зайдем а ну еще интересное решение тоже, которое достаточно часто я вижу, это интегрированный уличный коврик. Вот он прям вписан в керамогранит, получается единая плоскость. И вот здесь, собственно, ты вытер ноги и зашел. Друзья, ну что, без обуви показывать дом нельзя, но мы очень уважаем всех наших собственников, поэтому у меня есть специальная обувь, на которой наклеена войлочная подошва с маленькими такими вот резиновыми штучками, чтобы не скользило. И ее я использую для обзоров дома. Собственно, внутри меняется обувь, и дальше уже спокойно ходим. Ни одной царапины еще не оставили. С главного входа мы попадаем в просторный холл. С правой стороны ящики, сидушечка очень удобная, то есть можно как раз здесь обуться. Ну и помещение очень светлое, хорошее. Но самое главное, дальше это по сценарию мы идем в гардеробную комнату. Вот она, такая большая, просторная, множество шкафчиков, все за стеклянными фасадами. Вот, видно сразу, какая одежда. Вот. А по центру тоже пуфик, небольшой э, столик. И в этом доме очень функциональная и продуманная планировка. Зона гардеробной становится буферной, то есть ты можешь сюда попасть и из главного входа, и из гаража. Собственно, давайте посмотрим сценарий, когда ты приезжаешь из гаража. Вот. Гараж, как я говорил, на 4 машины места. То есть можно вот так вот раз, два, три, четыре поставить. Понятно, что они будут друг за другом здесь. Вот, и какие-то машины можно будет вывести, если мы, собственно, выгнали другую. Вот, плюс остается еще место для квадроциклов. И для них устроены отдельные ворота. Вот. На самом деле, те, кто увлекается квадроциклами, понимают, что нужно место, где должно это все храниться. Вот. И обязательно, чтобы это было удобно. То есть ты взял, сел и поехал через эти отдельные ворота. Но опять же, квадроциклы, они нужны для чего? Для того, чтобы ездить там по грязи. И ты потом вот такой вот заезжаешь в гараз, весь грязный, в одежде. И для этого здесь устроен специальный душ. Вот, куда можно эту всю одежду скинуть, спокойно это все потом помыть. Вот, здесь же можно и лапы собаки помыть. Вот, очень удобно. И шины, пожалуйста, тоже все предусмотрено. Ну и для понимания планировки, это отдельное помещение, э, склад при гараже. Это вход в зону персонала, то есть персонал может сюда попасть в гараж. И отдельный вход в техническое помещение и в котельную. Вот, ну и давайте вернемся назад. Туда мы еще потом попадем. А сейчас проследуем по пути хозяина дома, который после гардеробной, когда разделся, выходит в самое главное помещение. Это помещение гостиной. И нас встречает еще один холл и прекрасная композиция из стабилизированного мха. Очень интересно сделана композиция, как будто стены буквально отогнули. Покраска — это декоративная штукатурка. Очень красиво и благородно смотрится. Но вот по этой стенке можно посмотреть, да, что такой разнотонный рисунок. Проблема декоративной штукатурки в том, что если вдруг ну, где-то будет какая-то там царапина или там, пятно, которое не отмывается, то приходится перекрашивать всю стену. А так, конечно, шикарный материал для отделки, просто супер. Здесь установлены двери фирмы Union. Смотрите, какие толстые, массивные, вот, но очень легко открываются. 
Установлены они от пола до потолка. Высота двери 2 метра 80 сантиметров. Кстати, с точки зрения вот именно отделки, ремонта, такое решение очень сложное в исполнении, потому что у тебя все должно быть продумано. Должны быть идеальные все горизонтали, вертикали, углы 90 градусов. Все должно быть просчитано, чтобы потом вот эти все изъяны никак не бросались в глаза. Гостевой санузел. Здесь все достаточно стандартно. Пришел, руки помыл, унитаз есть. И помните, в одном из предыдущих выпусков я вас спрашивал, как нужно отделывать стенку над инсталляцией унитаза. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Мне кажется, это вообще супер идеальное решение. То есть, с одной стороны, у нас остается пространство для хранения над инсталляцией, а с другой стороны, все это в единый уровень. Смотрится шикарно. Давайте начнем осмотр с кухни. И э, она здесь очень необычная, потому что она состоит из двух частей. И сначала мы посмотрим техническую часть кухни. Вот она здесь, э, за отдельной дверью, то есть можно отгородиться полностью от всего пространства. Давайте свет включим, чтобы видно было хорошо. Так, нержавеющая пищевая сталь, двойная мойка большая, огромная варочная панель. Вот. И опять же, если что-то такое готовишь, то, что сильно пахнет, отгородил еще одну дверь. Вот, от основной части кухни столовой и спокойно себе готовишь. Самое удобное то, что эта кухня техническая, она работает как на основную часть, основную столовую. Она работает в совокупности с зоной барбекю, которую мы с вами вот уже видели. То есть вот через эту дверь спокойно сюда вот можно все это переносить. Вот. И также здесь можно приготовить что-то и перенести в спа-зону. Очень удобная логистика, вообще такого еще ни разу не встречал. И здесь же... Большая морозильная камера, липхер и большой, по-моему, тоже морозильная камера. А, нет, это холодильник. Хотя нет, no frost, no frost. Непонятно, короче. А это что тогда? А, вот это холодильник, все понятно. Две морозильные камеры и один холодильник. Да, нормально можно тут продуктов запастись. Так, ну и теперь давайте посмотрим основную часть кухни. Здесь еще финишные работы не завершены, то есть еще поставят смеситель, вот слив, здесь розеточки. Буквально сегодня, пока мы тут снимаем, устанавливали эту столешницу, барной стойки и вот здесь вот. вот. Но, ребят, посмотрите, можете себе даже уже представить, как ты моешь посуду, шикарный вид за окном. Вообще, окно перед мойкой – это просто радость любой хозяйки. Вокруг барной стойки расположены барные стулья. Их 6 штук. И они, на самом деле, очень удобные. А еще они вот так вот крутятся. Представляете? И плавно перемещаемся в столовую зону. Итак, большой стол на 10 посадочных мест, удобнейшие кресла и выход на террасу, которую мы с вами уже видели. Ну и, естественно, вид на участок. Гостиная и столовая зонированы при помощи вот этой вот стенки, в которую встроен двусторонний камин. То есть отсюда стекло большое и видно все пламя, то есть ты можешь им наслаждаться со столовой. А вот отсюда уже мы можем, собственно, подложить дровишки, разжечь огромный костер. Компания Virtu, большая топка. Очень стильная, очень крутая. Для тех, кто как раз считает, что загородный дом не может быть без камина, очень классное решение. А еще что интересно, этот камин, он на самом деле умный. Вот, можно включить, и э, здесь э, можно сказать, что ты его зажег, и дополнительно включается вентилятор, который задает тягу. Потому что часто в загородных домах камин, когда им не хватает подпора воздуха, и весь дым попадает в этом случае в гостиную. Очень это неудобно. Ты думаешь, там, что надо где-то открыть какое-то окошко. Вот. Здесь все автоматически происходит. Ты говоришь, что все, я зажигаю там, огонь, и все, он включает, все, и ускорение получает, то есть сразу разгорается это пламя. Вот. Вот можно слышать, как зашумел э, этот вентилятор. Вот. Плюс он показывает, какая погода, какая температура вентилятора, чтобы ничего не перегрелось. Вот видно давление воздуха, температура э, трубы и температура э, за бортом, что называется. Друзья, теперь приглашаю вас в самое главное помещение этого дома. Это прекрасная гостиная комната, высота потолков 5 метров. Огромные панорамные окна с видом на шикарный участок. Посмотрите, как организована мягкая диванная группа. Да? Диван Аминоте. 
различные столики, здесь что-то можно положить, все достаточно приземленное, очень стильное, отдельная э, такая, получается, лежанка перед камином. И особенность этого дома, то что вся диванная группа направлена на камин, и вы здесь не видите телевизора. Да, здесь сделаны выводы под провода, но это сделано просто для того, чтобы они там были. Здесь установка телевизора не предусмотрена, будет просто тумба, которая это все скроет. То есть здесь позиция собственников, что в доме не должно быть телевизоров. На самом деле в доме всего два телевизора. Это один, который в гостевой комнате, один в спортзале. Все, дальше ни в гостиной, ни в спальных комнатах телевизоров нет. Но на всякий случай пусть выводы будут, потому что мало ли придется как бы дом продавать когда-то там, может даже через 10, 15, 20 лет, вот, и будет уже семья с более традиционными взглядами, которая захочет телевизор. Потому что, конечно, в 95% домов в гостиной обязательно стоит телевизор. А в этом доме будут жить явно меломаны, потому что посмотрите, какие колонки компания Focal. Вот это две такие огромные штуки. Выглядят просто футуристично. Я не представляю, сколько они стоят. Очень хочется, конечно, послушать, но их буквально сегодня только вот распаковали. Внешний вид потрясающий. Друзья, хочу обратить ваше внимание, как здесь закрываются окна. Традиционные шторы и рулонные шторы, но они особенные. Давайте сначала их закроем. Друзья, это называется Wood and Wash. При создании этих штор используются древние японские технологии. Я даже возьму себе шпаргалочку, чтобы вам рассказать. В основе этой технологии лежит особая обработка бумаги – ваши. По-японски, наверное, звучит как васи. Сырьем для нее служат волокна некультивируемого кустарника кодзо, обладающие сверхпрочностью и при производстве обретающей изящные очертания с нотками эстетики Востока. Но производится это все на голландском заводе, то есть европейцы адаптировали эту японскую технологию и, и применяют его в современных интерьерах. Чем хороша эта, по сути, такая бумага? Тем, что она не выцветает со временем, то есть она вот как сейчас белая есть, она так останется через 10-20 через лет. Во-вторых, Во она антистатична, то есть не прилипает к ней пыль, и она гипоаллерген. И особенность для интерьерного решения в том, что она очень пропускает много света, при этом размытая картинка, то есть через нее ничего не видно. И свет очень равномерно в этом случае проникает. Технология, конечно, не из дешевых, но это абсолютно точный эксклюзив, который мало где можно встретить. В доме большая часть окон перекрыта этими шторами, а это 150 квадратных метров. Кстати, подсказка вам по площади остекления. Пишите, пожалуйста, ваши догадки. Друзья, время для рубрики «Умники и умницы», и расскажу вам сегодня про стиль Contemporary. Именно в этом стиле сделан дизайн интерьера. Вот. Что такое вообще стиль Contemporary? Это современный стиль интерьера, но в сравнении с более кричащими Art Deco и Modern, интерьеры в стиле Contemporary отличаются большим уютом и простотой. Любопытно, что у стиля Contemporary нет четких требований и правил, но есть определенные критерии. И вот, собственно, их там 5 штук. Первое. Обилие свободного, зонированного пространства. Ровно то, что мы видим в планировке этого дома. Второе. Преобладание нейтральной, светлой, цветовой гаммы. Абсолютно точно. Третье. Умеренное количество декора. На примере стены напротив камина. Большая, но не сильно загружена. Легкие шторы, тюль на окнах. Однозначно да. И пятое. Большой выбор напольных покрытий. Например, различные ковры, которые вы увидите, керамогранит и разнообразные деревянные напольные покрытия. На первом этаже также есть еще два рабочих кабинета. Давайте их посмотрим. Первый женский. Я думаю, вы догадались, да, по стилистике. Вообще, кстати, два кабинета в загородном доме, если люди строят для себя, в последнее время это прям вот тенденции. Поэтому, если вдруг вы даже на продажу рассматриваете дома, тоже задумайтесь о том, чтобы можно было два кабинета э, организовать. Вот. Очень светлое угловое окно, отдельное такое место для релакса. Прям ты сидишь, у тебя со всех сторон природа, твой собственный участок. Все управляется через Алису, но как это управляется, я вам покажу в другой комнате. Ну, ей можно сказать, закрыть шторы и, соответственно, все закроется, включить, выключить свет. Вот. И второй кабинет мужской, прямо напротив, они примерно равнозначные, одинаковые по площади. Здесь уже тоже видно, что это действительно мужская такая берлога, более серые цвета, дерево, книжный шкаф. Пока еще не стоит стол, но, скорее всего, вот его здесь нужно поставить, и будет у тебя шикарная панорама на участок, но уже на переднюю часть, на 
часть, где находится въезд. Вот. И на эти два кабинета работает еще один отдельный санузел. Находится он за этой дверью. Здесь на всякий случай есть еще душевая кабина. И если вдруг нужно будет переделать один из кабинетов под гостевую спальню, это легко можно будет сделать благодаря этому санузлу. А прежде чем мы поднимемся наверх, я хочу вас познакомить с человеком, который был ответственный за всю работу в этом доме. Давайте посмотрим и встретимся с Александром. Друзья, хочу вам представить Александра Пархомовского. Компания «Виртуальные и реальные архитектуры» — это та команда, которая строила и реализовывала этот проект. Александр, расскажи, пожалуйста, пару слов про историю проекта, в какой момент вы им начали заниматься, да, и, собственно, какой у вас был здесь функционал, чтобы реализовать такую красоту. Взяли проект данный в работу мы полтора года назад, когда э, собственники текущие купили э, данный участок вместе с построенной коробкой. Далее они нас пригласили э, в качестве гемподрядчика на реализацию всего этого замечательного проекта, да, э, и мы уже реализовали в части экстерьера ландшафтного дизайна, интерьера, инженерного э, оснащения, полной комплектации мебелировки данного объекта. То есть, по сути, вы пришли на, в момент, когда уже стояла коробка, то есть вы не занимались особо архитектурой, занимались, по сути, только интерьером, отделкой и ландшафтным дизайном. А я видел по этому проекту виртуальную модель, это первая модель, которая прям очень близка к реальности, и это не маркетинговый инструмент, а именно инструмент, благодаря которому можно, там, например, принимать определенные решения. Расскажи, пожалуйста, более подробно, как в практическом смысле эта модель помогла при реализации проекта. Супер вопрос. Поскольку мы дом не строили, мы выполнили лазерное сканирование для того, чтобы построить модель этого дома. И, собственно, запустили проектирование как экстерьера, так и интерьера в параллель. Проектирование экстерьера и ландшафта мы выбрали ночной сценарий для того, чтобы показать собственнику все подсветки, mm -hmm. все локации, как будет выглядеть участок, как будет подсвечиваться дом ночью. Основные, конечно, преимущества VR – это возможность показать эргономику. И mm -hmm. здесь собственник у нас как раз пользовался этим многократно, как в части кухни по решению острова и оценке ширины прохода, mm -hmm. так в части и перепадов высот потолка, потому что в доме есть инженерия, зоны разные и разная высота потолка. Поэтому дизайнеры показывали собственнику на практике через очки. Я так понимаю, еще эта модель помогла выбрать люстру, да? На... Да, совершенно верно. Мы смотрели 4 или 5 вариантов люстр в столовой. Да. С лестницы тоже мы играли, то есть мы отмоделили два варианта лестницы с подсветкой каждой ступени снизу лайтбоксами и более облегченный вариант, собственно, на котором собственники остановились. Uh -huh. Слушай, я видел сам еще дизайн проект. Это 89 листов, да, это полноценная такая проектная документация. Дело в том, что многие заказчики воспринимают дизайн проект как просто набор красивых картинок. Мы каждый раз об этом говорим, что это не так, это на самом деле гораздо более глубокая техническая, прежде всего, проработка. Расскажи, сколько вообще делается дизайн проект? и какие основные моменты, на которые нужно обращать внимание. Вообще, в целом, готовый дизайн-проект делается с виртуальной моделью в пределах 6 месяцев. Угу. Но, надо сказать по-честному, практически всегда, так как дизайн не отрывен, в том числе и по авторскому надзору, это, это неразрывная часть на протяжении всего проекта. Угу. То есть какие-то угу. отдельные листы выдаются. Ну и ключевая вещь, почему 89 страниц, собственно, каждому работнику там, из 50 человек, им требуется узел, им требуется привязка. То есть для них прежде всего это делается. Основной комплект чертежей, вот эти 90, они не для заказчика, они для работников. Ты затронул вопрос по узлам. Скажи, пожалуйста, какие интересные узлы были применены здесь, в этом проекте? Собственно, тенденция всех современных проектов, неважно какой то стиль, минимализм или же контемпорари, как в нашем случае, это отсутствие плинтусов убирающих, да. Вот. Как следствие, у нас подсечка выполнена практически по всему дому. Автор проекта применил ее и на потолке. Uh -huh. Это теневые плинтуса, там, вернее, теневые зазоры, система крапс. Достаточно сложная для маляров, но тем не менее, да, там сложное узловое решение. Раз. Второе, когда мы пришли, балконы не были у нас остеклены, не был реализован правильно выполненный узел гидроизоляции, которая заворачивается на парапет и совмещается, соответственно, с жженым профилем безравного остекления uh -huh, uh -huh. и с отливом. Uh -huh. То есть весь этот узел достаточно сложный в исполнении, его надо правильно делать, чтобы ничего не текло. Ты еще рассказывал, что какая-то особая гидроизоляция используется. Практически на всех проектах мы применяем Резитрикс, потому что мы очень много делаем плоских кровель. 
это, наверное, один из самых дорогих материалов, но, наверное, я бы сказал, что самый надежный. Почему? Mm -hmm. Потому что, ну, во-первых, он пятислойный, во-вторых, резитрикс можно скомбинировать с любыми типами материалов, да, там, это не просто прижимная планка, там, у мембран, а это конкретный материал, который при припаивается, э, имеет правильное сопряжение с воронками, свои технологические карты у них есть. Именно этим материалом мы всегда реализовываем этот парапетный узел, потому что ну, он надежный и он, собственно, работает. Mm -hmm. да? Климат у нас, сам знаешь, какое замерзание, отмерзание и так далее. Саша, хочу тебе пожелать побольше таких проектов, самых главных заказчиков, которые готовы реализовывать действительно уникальные решения. Спасибо. Друзья, на первом этаже у нас еще остался спа-комплекс, и сейчас мы находимся в комнате отдыха. Она условно поделена на две зоны, то есть зона стола. Здесь, собственно, тоже можно накрыть стол и проводить приятное время. Вот. А вторая диванная зона, где, собственно, два диванчика друг напротив друга, сзади окошко. И также эта зона еще совмещена с барбекю, то есть можно что-то приготовить и накрыть стол здесь, а можно еще и с технической кухни сюда пройти. С этой стороны у нас зал спортивный, на полу специальное покрытие, резиновая крошка, очень удобно, но в любом случае советуют всегда заниматься в спортивной обуви в таких помещениях. Здесь потихонечку уже начинает обставляться, пока что первый тренажер только приехал. Просторное помещение, второй телевизор, шикарный вид на участок и зеркала, чтобы можно было смотреть на себя, правильная ли техника выполнения упражнений. Друзья, очень интересного эффекта добился дизайнер благодаря тому, что разместил светодиодную подсветку прямо за этими рулонными шторами. То есть получается такая, такой очень легкий свет. И можно в сумерках особенно заниматься спортом вот с такой интересной, неяркой подсветкой. А еще раз уж мы находимся в спортзале, хочу похвастаться, друзья, я завершил свой челлендж 50 подтягиваний, я это сделал и успел в сроке, который себе обозначил, сделал это 16 августа. Вот здесь вот будет короткое видео, так что буду скоро придумывать новый челлендж. Теперь давайте посмотрим саму спа-зону. О, кстати, пока что туда не зашли. Раздевалка. На самом деле, сколько я домов видел с такими спа-комплексами, еще с большими бассейнами, и раздеваться негде. То есть приходят гости, да, и по сути для них остается только санузел, который при спа-комплексе находится. А специального помещения, где можно было раздеться, взять халатик, полотенчика, простыночки, такого нет. Вот здесь это очень удобно, это отдельное помещение за закрывающейся дверью. Одежду скинул, взял простыночку, укутался и пошел греться в саун. Но прежде чем зайти в сауну, давайте посмотрим, собственно, джакузи. Спокойно разместится здесь четыре человека, температура воды 33-35 градусов, и это теплая вода, а рядом купель для холодной воды, там 16 градусов. Очень здорово как раз для контраста из сауны прыгнуть. Кстати, здесь лежанки-то понятно, да, то есть ты лежишь, и у тебя гидромассаж в теплой воде, а здесь лежанку тоже решили на всякий случай оставить, но это для моржей, то есть для тех, кто готов достаточно продолжительное время лежать в холодной воде. Тут такие пневмокнопочки. Включаем раз, включаем два, лежим, гидромастируемся и смотрим на улицу. Ну, собственно, сейчас шторы закрыты, давайте сейчас я все-таки выключу. И это как раз система Flow от Wooden Wash. Здесь три уровня полотен по две секции и можно их выставлять на нужную высоту, каждая из них. То есть вот есть пультик. Тоже, кстати, такой прикольный дизайнерский пультик. То есть выбираем, выбираем, вот это два, это треть, например. Вот нам надо поднять раз штучку и вторую. Хопс, а теперь нижний еще поднимем. Очень здорово, когда они еще друг друга перекрывают и получается меньше интенсивность света можно выстроить абсолютно разные сценарии. Например, вот так вот сделаем. 
Посмотрите, какая красота, а. Так, ну что, давайте посмотрим сауну. Сделано очень интересно. Футуристические полки с небольшим э, таким скосом. Зато удобно, то есть можно спокойно под себя так ножки подгибать. Э, удобно очень сидеть. Выглядит красиво. Посмотрите на этот потолок. Постарались дизайнеры и работники, которые это все устанавливали. Отдельные секции, видимо, вырезанные на станке. И еще эффект звездного неба. И э, удачно вписалась сюда эта печка. Посмотрите, какое количество камушков там внутри. Вот, не знаю, можно поддавать сюда воду, наливать можно? Нет? А я все-таки считаю, что можно. Ну ладно, хорошо, если вдруг нельзя, то тогда вот такая есть штучка. Сюда можно маслица какого-нибудь капнуть, и будет аромат соответствующий. После сауны распаренным либо прыгаем в купель холодную, либо идем сюда и видим, что... Друзья, здесь у нас установлен снегогенератор. Ледогенератор я вам уже показывал, но там такая более крупная фракция вот, мелких ледышек, да, а здесь прям реальный снег. Вот можно прям снежки лепить. Ну и вот так вот берешь себя, лицо обтираешь, тело, ну или можете опрокинуть на себя обливное ведро. Ну, к сожалению, не смогу вам сейчас это продемонстрировать, все-таки я в костюме. Друзья, еще хочу обратить ваше внимание на отделку стен. Это керамогранит, но издалека, да и даже изблизи, вообще не видно вот этих горизонтальных швов. То есть как будто бы это сплошная вот такая панель. На самом деле швы есть, за счет просто такого рисунка их практически не видно. Ну плюс еще хорошо затирку здесь подобрали. Вот. И здесь тоже такой крупноформатный керамогранит. И э, можете обратить внимание, что в этом помещении э, нет внутрипольных конвекторов, это специальное требование заказчиков, но для того, чтобы здесь была комфортная температура, по периметру всех стен, внутренних и внешних, сделали теплые стены. То есть это как теплый пол, только на стенах. Друзья, мне посчастливилось сегодня застать еще и автора дизайн-проекта, это Сергей Мальцев. Сергей. Очень рад, что а, получилось создать реально такой практический шедевр. Вот. А, расскажи, пожалуйста, вот этот стиль контемпорари, есть у него будущее для российского рынка, для российского потребителя? Да, Алексей, все больше и больше от наших клиентов поступает запрос на данный стиль. Это достаточно популярное сейчас направление, контемпорари. Оно берет ну, начало, наверное, 60-х годов от школы ага. Bauhaus. Это выверенность линий, это простота форм. Это достаточно универсальные интерьеры. У каждого стиля есть там своя специфика. Вот с какими трудностями пришлось столкнуться? Я даже сказал бы не трудностями, а это стиль, который сочетает в себе несколько стилей. Это такое некое объединение. Тем угу. самым это, наоборот, дает некую свободу дизайнеру и клиенту. Он может объединять необъединяемые вещи, соответственно, оно достаточно органично вписывается в это направление. И это сплошные плюсы, я считаю. Угу, здорово. Но все равно такой большой объект, наверняка пришлось столкнуться с какими-то непредвиденными ситуациями. Что это было и как удалось ну, это все да. преодолеть? Непредвиденные ситуации, конечно, были. Это вот как раз февральские события, которые угу. повлияли на поставки, на материалы, на мебель. Соответственно, нужно было переформатироваться, оперативно принимать решения, дабы не тормозить проект. Ну, как в многих проектах, да. люди вообще либо отказались от отделки и сказали, о, потом когда-нибудь будем там доделывать, да? вот, либо стали упрощать. Вот здесь... Ну, что, здесь я было? бы, наверное, подчеркнул смелость наших заказчиков. Они, наоборот, сделали выбор в сторону качества и решили довести проект до конца. Они подбирали и опровили те материалы, которые mm -hmm. соответствуют данному дому, это диваны, которые были очень тяжело доставлены в Россию uh -huh, из uh -huh. Италии. Ну, абсолютно точно. Интерьер бы без этих диванов, например, был бы совершенно да, другим. Я, да. я соглашусь. Эти диваны, они очень хорошо сюда вписываются. Долго подбирали их, и, соответственно, заказчики, когда увидели данную uh -huh. модель, они прям влюбились и сказали, что они должны быть у нас дома. Супер. Что интересного ты вынес из проекта? Может быть, какие выводы ты сделал? В этом проекте было много сложностей. Это позволило встать на ступеньку выше, поскольку нужно было с ними бороться и находить какие-то решения, преодолевать эти сложности. Угу. То есть следующий проект может быть и будет более сложным? Возможно. Будем стараться. Ну, успехов тебе. Спасибо. 
друзья, пора двигаться на второй этаж и сделаем мы по этой прекрасной лестнице. Посмотрите, как здорово она вписалась в интерьер. Находится она прямо в зоне гостиной, поэтому внимание дизайнер ей уделил достаточно много. Она деревянная, но со стеклянными ограждениями. И часто, когда мы показываем просто стеклянное ограждение, мне люди пишут в комментариях, что, ребята, очень неудобно, потому что это опасно, трогать стекло, там будут э, заляпаны и так далее. Посмотрите, как сделали поручни. Действительно можно держаться. Стекло прочно установлено, не шатается. Сделали еще дополнительные накладки деревянные, как будто бы стекло врезается прямо в эти ступени. Поднимаемся дальше. Удобная площадка. Если вдруг в потоке, то спокойно люди расходятся. И здесь мы уже поднимаемся на второй этаж. На втором этаже длинный коридор, но он абсолютно светлый, потому что с этой стороны у нас большая терраса. В качестве покрытия использована та же самая доска Nilboard. Посмотрите, как красиво она смотрится. И на что здесь можно обратить внимание? Это wooden ваши, о которой я уже говорил. Здесь можно ими полностью перекрыть весь проем, но при этом количество света практически не уменьшится. Будет такой легкий рассеянный свет. И еще тоже посмотрите, как интересно интегрированы внутрипольные конвекторы. То есть они идут ровно по ширине этой стены. Ну, единственное, наверное, еще бы вот эти вот кусочки тоже можно было бы продлить. Но в целом даже так уже выглядит очень красиво и аккуратно. И сливаются они уже с темными окнами, да, с темными рамами окон. Получается как бы гармоничная картинка. Они на себя не очень много внимания забирают. Давайте посмотрим первое помещение на этом этаже. И это домашний кинотеатр. Помните, я говорил, что в доме всего лишь два телевизора, но вот хозяева э, как бы не считают нужным размещение телевизора в спальных зонах, в гостиной, потому что есть домашний кинотеатр. Огромный экран. Давайте, кстати, здесь один из немногих моментов, когда можно увидеть его в полном, э, уже в рабочем состоянии. И как вы думаете, что у нас здесь включено? Ну, конечно же, это выпуск очередной на youtube канале вдт кстати все последние выпуски с обзорами домов мы уже снимаем в качестве 4к вот как раз для такого кинотеатра берем включаем так. становлюсь на этом здесь шикарный звук ленточный фундамент стоимость материала если вот взять вообще всю стоимость земли до Друзья, ну и, собственно, поставлю пока на паузу, потому что всегда можете пройти на мой канал и посмотреть по ссылочке выпуск с обзором этого дома в качестве 4К. Так, давайте теперь включим свет. Я вам покажу, что из себя представляет это помещение. Правильные квадратные формы, по периметру диваны, очень удобные. Огромный прям вот экран напротив. Все сделано именно как нужно в домашнем кинотеатре, то есть правильное звукоизоляция. На самом деле домашний кинотеатр это не просто оборудование, колонки или проектор. Это на самом деле целое инженерное сооружение с точки зрения правильной акустики, звукоизоляции и так далее. Под это нужен целый раздел в проекте делать. Ну и каждый раз, когда я захожу в домашний кинотеатр в частных домах, мне вспоминается наш фильм, который мы выпустили в прошлом году, называется «Сделка на миллиард». Это первый фильм про брокеров и элитной недвижимости. Переходите по ссылочке, обязательно посмотрите, очень интересное кино получилось. Кинотеатр находится рядом с мастер-блоком, но доступ туда может быть у всех членов семьи. А давайте теперь посмотрим саму мастер-спальню. Окна выходят на участок, просторное помещение, очень классная композиция из декоративных шпанированных панелей. Очень интересный выбран цвет, светло-зеленый, вроде бы даже не совсем изумрудный, не тифани. Вот, ну, такой, очень приятный. А, кровать большая, двухметровая, две тумбочки. И а, тоже, посмотрите, на какая интересная деталь. Я недавно писал про то, как правильно размещать розетки над тумбочкой или под ней. А здесь специальная тумбочка, где очень удобно есть и доступ к розеткам, при этом их сверху практически не видно. С этой стороны туалетный столик, огромное зеркало с подсветкой, можно добавить еще и естественного освещения. Здесь такая больше релакс-зона, прямо напротив окна, с видом на свой участок и выход на балкон. В доме установлена приточно-вытяжная вентиляция, точнее две даже установки, которые работают полностью на весь дом, то есть здесь всегда свежий отфильтрованный воздух. 
Система вентиляции с рекуперацией, то есть на ее подогрев в зимнее время будет тратиться гораздо меньше энергии. А еще в доме установлено и форсуночное увлажнение. То есть вот такие форсунки стоят в каждом помещении и можно отдельно выставить свой режим влажности непосредственно в каждой отдельной спальне. Если, например, нет гостей там, в гостевой спальне, то там просто форсунка не будет работать. Но про форсуночное увлажнение я вам рассказывал уже достаточно подробно в предыдущих выпусках, поэтому не буду сейчас на этом заострять внимание. Хочу показать, как правильно делать как раз каналы диффузоры по притолку воздуха здесь они очень похожи и находятся параллельно с трековыми светильниками вот. при этом вот отсюда как раз и идет воздух с этой стороны видно такую небольшую щель а здесь вообще спрятали вот в этом пространстве за потолком то есть оттуда спокойно воздух подготовленный нужной температуры опускается и никому не дует традиционно при мастер спальне мастер санузел у меня уже, наверное, скоро целая коллекция таких санузлов соберется. Вот. Ну, давайте посмотрим особенности этого санузла. Ну, во-первых, две отдельно стоящие раковины, достаточно далеко друг от друга. То есть никто не будет никому мешать. Антонио Лупи. Это, мне кажется, один из самых передовых дизайнеров, который делает э, сам Фаянс. Ну, действительно, очень модные предметы у него получаются. Вырастающий из столешницы смеситель и два зеркала для него и для нее. С этой стороны островная ванна, Велерой Бог, прямо напротив окна. Ну-ка, давайте посмотрим. О, отсюда прям очень хороший вид. И это все благодаря тому, что использовано стеклянное ограждение. Окно можно закрыть обычными шторами или рулонами. А здесь, посмотрите, полотенцесушитель. Я его сразу даже не заметил. Во-первых, пестрая стенка. И сам полотенцесушитель необычный, такой никелированный, как нержавеющий сталь. И очень круто сюда вписался. Ну, если вдруг будете спрашивать производитель, Cordivari дизайн. А тем, кому нужен душ, пожалуйста, здесь отдельное пространство. Вы иногда спрашиваете, как уходит вода. Вот здесь э, встроенный в стену трап, маленькая, почти незаметная линия, и вся вода туда под наклоном уходит. Здесь вполне достаточно места для того, чтобы комфортно принять душ. А сверху еще вот такой светильник, можно даже подумать, что это матовое окно в кровле. Ну и вот так закрылся, чтобы не брызгаться. Здесь небольшая полочка. В общем, все, что нужно. Ну, унитаз, писсуар, в общем, весь необходимый джентльменский набор. Очень мне нравится гардеробная комната при этой спальне. Здесь уже все, вся мебель установлена. Очень много всего поместится. Посередине пуфик с подсветочкой. Штанги правильные. Я, кстати, в одном из выпусков снимал и показывал там, какие штанги. Но ну, они там обычные, такие круглые. Вот. И говорят, ну хотя бы можно вот что-то вот подобное использовать. Вот. На самом деле, действительно, красивее гораздо выглядит. Хотя тоже очень простенько. И первый раз я вижу это гардеробное в гардеробное. То есть, что можно сделать? Установить, например, какой-нибудь кодовый замок или доступ по отпечатку пальца. И там уже хранить какие-то более ценные вещи. Что тоже, мне кажется, кому-то может понадобиться. И давайте еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Здесь как раз пока э, вот эта вот штучка открыта. Собственно, это то, как реализован локальный климат-контроль сейчас в современных домах. Это сервопривод, который включает и отключает подачу теплой воды на контур отопления. Соответственно, температура достигает нужного заданного уровня по термостату, да, и, соответственно, перекрывается подача горячей воды. Помещение остыло, соответственно, стало холоднее, а опять открывается этот вентиль. Вот, собственно, весь локальный климат-контроль. Друзья, дальше интересную вещь вам покажу. Вроде бы обычная стена, вот какие-то шпанированные панели. Но легким нажатием в руки открываем. Как думаете, что там? Кто догадался, что это белый провод, тот абсолютно прав. И он ведет прямо в постирочную. То есть все белье, которое аккумулируется на втором этаже, как раз в спальнях, оно бросается сюда и уже сразу оказывается готовое к стирке. И вот здесь тоже интересно, вот за этой решеточкой чуть-чуть видно расположены трансформаторы для LED-лент. Дело в том, что в современных интерьерах очень много используют светодиодные подсветки, тех самых LED-лент. Но для них нужны трансформаторы, и всегда нужно предположить место, куда они будут установлены, для того, чтобы был к ним доступ, потому что они иногда перегорают, и их нужно менять. Буквально одним глазком заглянем в гостевую спальню. Это, кстати, единственное, в которой установлен 
телевизор, да, в других спальнях телевизора нет, еще и в спортзале он установлен. Ну, потому что гости все-таки могут быть более традиционных взглядов, скажем так. И вот давайте я вам покажу, что все-таки такое дизайн-проект. Посмотрите, форсунка, она как раз сейчас работает. И вот как открываются эти дверцы. Именно это и нужно рассчитать дизайнеру во всех деталях, чтобы и форсунку вывести, и дверцы открывались. Далее коридор заворачивает, и он ведет в две детские комнаты. А посмотрите, как здесь тоже дизайнером продумано. По сути, можно было бы продлить, вот, но сделали скошенные углы таким образом, что будет удобно здесь проходить. Очень здорово. Так, у нас на пути первая подростковая комната. Здесь каждый из ее обитателей выбрал стиль сам. Это стиль лофт. В таком она интересном варианте. Мне кажется, любой подросток мечтал бы о такой комнате. И вот здесь давайте я вам продемонстрирую возможности системы «Умный дом». Например, Алиса, закрой шторы. Алиса, выключи свет. Алиса, включи ленту. О, это закарнизная подсветка включилась. Еще можно через Алису также выбрать ее цвет. Алиса, включи ленту синего цвета. Алиса, включи свет. Слушайте, ну очень удобно, кстати. Я думал, что будет чуть больше задержка. Кстати, первый дом, где все работает, все настроено, и можно это опробовать. Кстати, здесь установлено еще и димирование. Алиса, выключи свет. Алиса, включи полосы на 10%. Алиса, включи полосы на 80%. О, видите, как разгорелось. А еще Алиса может сказать, какая температура и влажность в помещении. Алиса, датчик температуры. Вот она пока не говорит, и отключили звук, но показывает. Можно включить, чтобы она еще говорила. Алиса, датчик влажности. О, уже 42%. Алиса, открой шторы. Слушай, какая послушная, а? вообще все делает. Друзья, хочу немножко рассказать вот про эту картину. Она создавалась полностью вручную. Художниками на ее роспись ушло три дня. Изначально хотели сделать баллончиками, ну, собственно, как граффити делают, да? Вот. Но с целью экологичности выбрали все-таки акриловые краски. И писали эту картину в ночное вечернее время, когда было темно. Грубо говоря, ставили проектор, проецировали изображение и аккуратно все это обводили. Дальше это все покрылось специальным лаком, то есть картина гипоаллергенная и придает абсолютно точную индивидуальность этому помещению. Давайте быстренько посмотрим еще и санузел. Очень классное окно с видом на лес. Никто тебя не видит. Помещение компактное, но есть и ванна, и душевая кабина. Мне кажется, это то, что нужно. Ну, кстати, про стол тоже надо бы сказать, потому что очень удобное пространство. Буквы «Г» сделанный стол, то есть здесь можно поставить компьютер, там можно заниматься, делать уроки, вместительные тумбочки и очень удобное кресло. Вообще, просто я вот даже себе такое захотел. О, кайф. И давайте посмотрим вторую комнату. Она уже сделана в стиле индастриал, и это сразу видно при входе. Вот такие элементы, кстати, не просто все это делается, это индивидуально напечатанные элементы на 3D принтере, потом по трафарету разложенные и приклеенные на стену. Дело в том, что если это делать на панели, то это бы еще немножко заузило коридор. Если в стиле лофт переделали промышленные объекты под жилье, то в стиле индастриал наоборот. Это придают определенную промышленность, индустриальность жилым объектам. Собственно, это делается за счет специально выставленных на показ, например, вот таких металлических балок. Или, как здесь, вот стойки, сделанные из водопроводных труб. А еще настроение задают вот эти вот свисающие светильники, тоже определенный стиль индастриал. Кстати, такой стиль выбирали сами молодые люди, и могу сказать, что хороший вкус у ребят. Комнаты, кстати, равнозначные, тоже большой стол, удобное кресло, и у каждой комнаты свой санузел и своя гардеробная комната. Давайте в санузел-то и заглянем. Здесь уже отдельно стоящая ванна, душевая кабина, унитаз, раковина тоже Антонио Лупе. В общем, все, что нужно подростку. Друзья, 
друзья, ну что, осталось у нас только по технической части этого дома пройтись. Давайте попадем вот в этот технический холл. Помните, когда я вам показывал эту дверь? Это проход из гардеробной комнаты. И вот та самая удобная логистика, о которой я вам говорил. То есть, если вы приехали на машине, то занести продукты, например, через этот технический холл, не проходя через основной дом, прямо попадаем на кухню, расставили все это по холодильнику, морозильнику. Вот. Следующий сценарий, например, обслуживающий персонал. Вот, кстати, дверь, которая ведет в их э, небольшую квартиру, заходит сюда также в техническое помещение и попадает, например, в постирочную, где занимается стиркой, также минуя жилую часть. Вот та самая постирочная, кстати, вот сюда падает белье, можно вот сюда заглянуть и посмотреть, собственно, тот самый белепровод, который э, приходит со второго этажа, прямо рядом со стиральной машиной, то есть прям переложили, закинули на стирку, потом все в сушильную машину, мили, самая современная техника, здесь что-то дополнительное техническое раковина, много мест для хранения. Помните, я вам показывал форсунки для увлажнения? Собственно, вот здесь и находится... Ага, вот она. Да. Это компрессор фирмы Бюллер, который как раз и создает давление для подачи воды в форсунки. Здесь же происходит и очистка воды. Помещение светлое, паровая установка, чтобы отгладить вообще даже самое мятое белье. Вот. И, собственно, вот он следующий сценарий. Еще один сценарий, например, обслуживающий персонал или приглашенный инженер приходит также в дом, может пройти через зону обслуживания персонала и заходит в серверную. Друзья, та самая комната, мозги этого дома. Здесь сосредоточена вся основная электрика, слаботочные сети, все сюда сводится. Посмотрите, какое количество проводов. Вот, вот здесь вот видно. Вот со всего дома все эти провода для того, чтобы включался свет, запускались различные сценарии. Конечно же, для того, чтобы это все стабильно функционировало, нужен стабилизатор. Вот, раз, два, три прибора. Вот. Плюс э, здесь очень прохладно, стоят э, два э, кондиционера Mitsubishi. Вот. То есть тут прям запас мощности. Э, даже в самую жаркую погоду здесь будет хорошо и приятно. Из того, что я вам еще ни разу не показывал, но что является болью вообще любого загородного, почти любого загородного дома, это усилитель сотовой связи. Действительно, дома строят с толстыми кирпичными монолитными стенами, и в Подмосковье не везде нормально ловят связь. Каждый второй дом там не берет телефон. Для этого используется система усиления сотовой связи. Вот так вот она выглядит. Есть внешняя антенна, которая принимает сигнал. Дальше через систему это все увеличивает сигнал. И отдельные антенки, которые уходят в различные помещения, для того, чтобы там везде хорошо ловила сотовая связь. Это серверный шкаф. В нем установлены усилители. Это вся система мультирум, все колонки, которые вы видели. Как раз все приходит сюда, и отсюда уже идет сигнал сигнал на то, чтобы воспроизвести какую-то звуковую дорожку. И еще из вещей, которые я тоже не видел, это заземление. Здесь два контура вообще заземления. Вот. Это как-то все в совокупности работает там с молниеотводами. Я еще до конца в этом не разобрался, но вижу это в первый раз. Я думаю, что для дома это тоже важная составляющая. Ну и последняя дверь, которая у нас осталась. Так. Вот она, Пентри. Это, собственно, хранилище, рядом техническая кухня. Вот здесь можно расставить разные баночки, куча полок здесь, с этой стороны. Короче, поместится очень много всего. Ну и, друзья, осталось у нас что? Котельная. Для этого у нас есть магия монтажа. Хопс. Два котла Висман по 100 киловатт. Запас прочности просто абсолютный, даже для любых морозов подойдет. Вся автоматика продублирована там. Посмотрите, как все здорово, красиво сделано. Насосные группы, вся обвязка на меди, все четко. Огромный бойлер для того, чтобы мылась одновременно буквально вся семья. Водоочистка. Посмотрите, этот, по-моему, агрегат выше меня. Вот эта емкость для соли, для размягчения воды. Давайте заглянем, посмотрим, как это все выглядит. Вот, собственно, сюда и нужно вот эти мешки с солью периодически подсыпать. Вот. Это отдельное помещение, котельное, бойлерное. А здесь управление э, джакузи. Это фильтрация плюс добавление всех необходимых ингредиентов. А сверху за потолком вентиляционная установка фирмы Comfo Vent с рекуператором тепла. 
Друзья, еще шпаргалочку достану для того, чтобы чуть больше вам рассказать про инженерные системы. Ну, во-первых, стоит сказать, что есть система видеонаблюдения, 11 камер компании Hick Vision, которые дают цветное изображение даже ночью. Охрана пожарная сигнализация, созданная на базе оборудования Яблотрон Чехия. Вот. По всему дому установлен бесшовный Wi-Fi роутерами Rucus. Это, наверное, самое дорогое и самое надежное оборудование, которое только имеется. Все точки доступа поддерживают современный стандарт связи Wi-Fi 6, которого хватит на годы вперед еще. Вот. Одновременно, кстати, работает два провайдера для того, чтобы интернет был постоянно и никогда не отключался ни при каких обстоятельствах. В зоне СПА стоит осушитель воздуха Danvex. Он конденсирует излишнюю влагу и, соответственно, отводит ее в канализацию. В общем, не частный дом, а целое инженерно-техническое сооружение. Друзья, у нас, походу, очередной рекорд по количеству часов съемочных на площадке. Слава богу, сегодня классная погода. Мне кажется, получился очень насыщенный и очень длинный выпуск, но не менее от этого интересный. Для тех, кто написал свое предположение по площади остекления, Ссылочка будет на мой телеграм-канал, где будет пост с правильным ответом. Заодно подпишитесь, там выходит очень много интересных материалов. И напоминаю также про название, если вы еще не придумали, а теперь у вас уже точно полностью вся картина сложилась, напишите ваше предложение по названию этого дома. Помните, что всегда можете написать мне на alexsobakaveska.ru, я всегда вам отвечу по существу. С вами был Алексей Верьянов. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.